വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് സുർക്ക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ മസാല ഈ മീനിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ സൈഡിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഈ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് തന്നാൽ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് റെഡിയായാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കുറച്ച് ചപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തക്കാളി ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ മസാലക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ മീനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ആയാൽ മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം അപ്പൊ 
ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ മീൻ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മീനൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വായൻ്റിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വായൻ്റിലേൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വായൻ്റിലേൽ രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ വായൻ്റിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം മസാല ഈ വായൻ്റിലേൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മീനിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മസാല എല്ലാ സൈഡിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ വായൻ്റെലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടാതെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് മറക്കാതെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമ